meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço. Febre do Aço. O vídeo de hoje tá muito legal, galera, porque hoje nós vamos ver um canivete Vitorinox comprado na Shopee. Ai, Thiago, meu Deus do céu, mas comprado na Shopee, será que é verdadeiro? Será que é falso? Ai, meu Deus, será que eu vou... Então, presta atenção nesse vídeo que hoje a gente vai descobrir se dá pra comprar um canivete Vitorinox. Pra quem não conhece, são canivetes excelentes, muito bons. Na Shopee. E se você não é inscrito ainda, você tá esperando o que, caramba? Se inscreve no canal que ele é de graça. É de graça, Diário? É lógico, é de graça. E gostou desse vídeo? Dê um like, porque assim você vai ajudar e vai fortalecer o canal. E lembre-se, ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Vamos abrir essa caixinha aqui e vamos ver se realmente tem um canivete Victorinox aqui verdadeiro. Ai, meu Deus do céu, vamos ver, né? Bora lá! Uá! Bom, galera, vamos à primeira parte aqui do vídeo, que é saber se vem um Vitor Inox mesmo. E foi comprado aqui na Shopee, ó, tá aqui. E nós vamos ver se vem um Vitor Inox. Inclusive, eu vou abrir com um aqui, este meu aqui, eu tenho desde 1986. Esse daqui <risos> tem 36 anos. Foi meu pai que me deu esse canivete, que, que na época o MacGyver usava um modelo desse. Porque, galera, quem não sabe, o canivete... Vitorinox, esse canivete suíço aqui, ele ficou famoso com o seriado Profissão Perigo, né? Que é o famoso MacGyver. E mudava, tá? O MacGyver, ele, cada temporada, ele utilizava um modelo de canivete. E na época de 86, por aí, era este modelo aqui, ó. Então, vamos abrir. E essa daqui, ele veio da loja que chama Presentes Roma, que é da Shopee. Então... Agora vamos ver se Presentes Roma mandou aqui certinho para mim, porque o que deveria vir aqui é um canivete Esparta. Nossa senhora, tá difícil aqui. Aí, é um canivete Esparta. E, galera, eu quero falar algumas coisas sobre esse canivete aqui. Por isso que eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final, porque tem muita coisa legal para falar sobre esse canivete, que talvez as pessoas não falaram para vocês ainda. Bom... Abri aqui a caixa e veio este canivete aqui. <risos> Ai, meu Deus! O Presentes Roma deve estar falando, Cláudia, olá, Cláudia, você mandou o canivete errado, Cláudia, não é? Tô brincando, galera, não, eu não abri ainda, tá aqui ainda, ó. não é o <risos> Vitorinox, tá? Ele é um canivete multifunção, que inclusive o Vitorinox é, né? Um canivete multifuncional e... Calma que eu vou contar aqui uma coisa pra você, uma história aqui do... Não vou contar detalhadamente que eu não sou um especialista em Vitorinox, tá, galera? Tanto que eu só tenho esse daqui que eu ganhei do meu pai. Mas são canivetes e a marca que eu acho muito legal. E agora nós vamos dar uma olhada aqui. Opa, olha só. Parece que veio... O que, que é isso aqui? Veio duas coisas aqui, ó. Opa. Veio um mimo aqui, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Ai, meu Deus, eu gosto quando vê essas coisas aqui, ó. Olá, Thiago. Meu nome... Nossa, cara, que legal, mano. Tive lá no de São Paulo durante 30 anos. Hoje eu tenho meus clientes pelo, ó, pelo Instagram, via WhatsApp. Roma Canivetes, olha aqui, ó, presentes. Como estou no começo das postagens, posso enviar fotos dos produtos que tiverem interesse. Ó, que legal, presentes Roma. Então tá aqui, ó, celular e outra. Ó, fico na disposição. Puta, gostei pra caramba, viu, mano? Obrigado, muito obrigado mesmo. E, ai, caramba... Agora eu quero ver esse negócio aqui. E pelo que eu vi aqui, galera, ele teve loja aqui na Avenida Paulista. Pra quem não é de São Paulo, é uma avenida muito importante aqui em São Paulo. E ele teve loja aqui, ele falou 30 anos. Então, vamos dar uma olhada no que... Ah, ele me deu um mimo aqui, olha que legal. Ele me deu um lineard aqui, pra colocar aqui no carivete. Eita, nós, ai que legal. E deu um mosquetão. Muito obrigado, hein, Maurício. Acho que é Maurício. Muito obrigado. Vamos olhar agora o que veio aqui dentro. E aqui dentro veio este canivete aqui, ó. Que eu tô olhando aqui. Ele não é um Vitor. Tiago, você foi enganado. Não é um Vitor. Tô brincando, galera. Esse daqui <risos> é uma réplica do Swiss Champ. Tiago, você vai matar o lojista do coração. Vamos achar que o Correio mandou coisa errada. Não, tá aqui, ó. Então vamos dar uma olhada aqui. <risos> não fiquem apavorados, galera. Deixa eu ver se a caixinha é cinza. Ai, meu Deus! Já começou, ó. Então já... Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Começou a tremedeira da febre do aço. Ah, tan, tan, tan. Aqui, ó. Victor Inox. Ah, que beleza. Dá uma focada. Está aqui, ó. Desde 1884. Que legal, né, esse canivete? Mas acho que aqui no Brasil é desde 1892 a filial dele. Deixa eu ver. Dá uma focada. Olha aqui. 
Hum, que legal, hein? Vamos abrir esse negócio que eu tô curioso, galera. Não sou nenhum especialista em Vitorinox, tá? Tem muitos canais aí que eu acho muito legais. Ah, inclusive, ó, entra lá no canal. É, é, agora se chama, né? Músicas e Canivetes. E entra também no canal do Fabiano Inácio, que é Mania de Canivete, que eles têm vários Vitorinox, eles gostam muito. Cristiano Nogueira também. Mas o que, que eu sei dessa parada aqui? Eu sei que é uma empresa antiga, existe desde 1884, tem mais de 130 anos esse canivete aqui, e eles são conhecidos por quê, cara? A tradição, os canivetes suíços, né, eles se destacam pela sua excelência, a qualidade, a multifuncionalidade, você vê que tem diversas ferramentas, diversas funções, e, cara, foi criado, lógico, né, na Suíça, e o nome do camarada é o Carl é Elsner, foi o criador aqui do canivete Vitorinox, e eu sei que o Vitorinox, por que chama Vitorinox, Thiago? Porque a mãe dele chamava Vitória, então em homenagem a ela, ele deixou né? o Vitória, né? o Vitor, e inox que é o material, o inox que é o material usado nas lâminas aqui dos canivetes suíço. E ele criou o canivete suíço e ele fornecia para os oficiais ali, os militares né? suíços. Então, esse daqui, galera, que é o Spartan, é o famoso canivete soldado, o canivete do soldado. Então, eu acho que a pessoa deve ter, todo mundo deve ter, um Vitorinox, principalmente esse aqui, o Spartan, que é o canivete soldado, porque ele só teve uma, algumas modificações de lá para cá, tá? de, das suas ferramentas, tá? principalmente do abridor de lata, mas ele segue a mesma coisa aqui, então vamos dar uma olhadinha aqui, ver se meu amigo, opa, meu Deus do céu, olha lá, que beleza, olha a cor, Uhul, olha aqui ele, aí Thiago, agora, agora sim, tá vendo? Esse sim... <risos> É original e foi o que eu e que veio. Esse aqui, galera, é o Spartan. Ele tem 12 funções, cara. E por que, Thiago? Ó, eu não vou ficar falando sobre o canivete nem sobre as funções, porque vocês conhecem as funções dele, que são simples, cara. Não, não vou entrar em detalhes. Só daqui um abridor de lata e, e essa parte aqui, tanto para chave de fenda quanto chave Philips. Do outro lado, um abridor de garrafa com também uma, uma chave de fenda e um descascador de fio aqui, ó. Também você vai encontrar ele a lâmina principal, que é uma lâmina ponta de lança, né? Olha eu aparecendo aqui na... Né? Ô, menino, menino. Então, é uma ponta de lança. E também você vai encontrar aqui, ó, são duas, né? Esse negócio aqui, galera, das duas lâminas, eles vêm, vêm dos tempos antigos. Porque isso daqui, galera, é o seguinte, essa daqui é conhecida como lâmina de pena. Por que lâmina de pena, Thiago? Porque antigamente as canetas, né? Eram de pena, então os canivetes já, os antigos, eles sempre vêm com essas duas lâminas assim, desse, por, por isso, essa menor você afiava a ponta da pena para você poder escrever. Na parte de cima aqui você vai encontrar um saca-rolha, tá? quem gosta de tomar vinho, e aqui também, ó, uma, uma agulha, né? um punção, e também teve modificações tá? daqueles anos da, de lá até aqui, e esse daqui é afiado aqui até a ponta. Ó. Isso aqui serve pra, como se fosse uma agulha também, galera, não só para furar, fazer costuras, como também você é, alargar buracos, essas coisas, e ele é bem interessante, esse canivete leve e, meu, perfeito na, na minha visão. Ele tem 91 milímetros, ou seja, 9 centímetros, tá? E vamos ver o peso dele. E agora, depois eu vou falar para vocês também, galera, o porquê que eu acho que vocês devem ter este canivete aqui, exatamente, 60 gramas. Vamos aproveitar e dar uma olhada na afiação desse canivete aqui, ó. E galera, quem tiver dúvida sobre resistência deste canivete aqui, deste material, assiste um vídeo do Mania de Canivete, do canal Mania de Canivete, onde ele testa este canivete aqui. Como testa, Thiago? O martelo, marreta, ele faz batone, ele taca até fogo nas talas do canivete para ver a resistência, me deu até dó, chorei até uma hora, eu, eu, eu confesso que comecei a chorar muito soluçado, tive que parar, ver o vídeo em 3 <risos> não, mas é sério galera, ele faz horrores com o canivete, tá, e esqueci de mostrar para vocês também que ele vem com a pinça, ok, e também ele vem aqui com um palito de dentes, e galera, também dá para você, é... Como é que eu vou falar para você? Dá para você incrementar aqui o seu canivete. Como assim, Thiago? Bom, ele tem um espaço aqui que também você consegue colocar um alfinete tá, dentro dele. É o alfinete que é vendido separado, mas se você tiver o alfinete não vai ter problema nenhum, não. E também, galera, existem esse daqui, ó. Esse daqui é uma réplica, tá? E depois eu até mostro para vocês que ele não tem nem... nem... 
nem como comparar mesmo com o Vitorinox, mas você vai encontrar esta ferramentinha aqui, ó, que é muito boa para apertar alça de óculos ou relógio, essas coisas. Esse daqui também não é da Vitorinox, mas olha aqui, ó, ele entra aqui e vai ficar aqui muito bem. Ó. Ah, legal, Thiago, tal, mas por que, que você fala, Thiago, que eu acho que as pessoas deveriam ter este canivete? Pelo seguinte, galera, acontece assim. Às vezes a pessoa quer iniciar e ter um primeiro canivete. O que, que acontece? Ela vai lá e compra um canivete simples, um canivete como este. E este canivete aqui, ó, da Tramontina, por incrível que pareça, ele é um canivete, não vai desmenosprezando o canivete Tramontina. Ele é um canivete muito bom e ele tem também essa ponta de lança. São canivetes que se, se assemelham em espessura, tá? O Tramontina ele é até mais fino. Então, para os cortes que, que é necessário que este canivete faz... Eles são bem limpos, por exemplo, cortar frutas, essas coisas é bem limpo. Você não vai ter dificuldade do que utilizar, por exemplo, um canivete deste aqui. Tá? Então, às vezes você tem um desse, mas aí ele serve para um monte de coisa. Cortar paracorde, uso tático de policiais, bombeiros, socorristas, ou a pessoa que gosta de sobrevivência, usar no mato, essas coisas, defesa pessoal, tudo isso. Mas aí chega uma hora o cara quer descascar a fruta, quer essas coisas... E esse tipo de canivete, olha o tamanho e a diferença, como ele chama a atenção. E isso daqui, às vezes, traz, traz até uma dificuldade para você fazer. Você vai conseguir descascar? Vai. Claro que vai, né? Mas não vai ser tão fácil quanto esses dois aqui. Ah, Tiago, mas esse aqui é caro e tal? Não, mas espera aí, galera. Calma aí, calma aí. Aí você, vem, você veio para esse aqui, certo? E aí você fala, poxa, tal, mas aí eu vi, Tiago, que tem o um corneta também dessa marca aqui. Você vai lá e compra um corneta. O corneta também, ele é um canivete bem firme. É a mesma parada, a mesma pegada desse canivete aqui, Tramontina. Você vai lá e compra o um corneta e vai estar tá usando ele também. O meu avô tem, todo mundo tem, todo mundo conhece esse tipo de canivete, esses dois aqui, tá? E você vai utilizando e tal. E, poxa, Tiago, que legal. E vai conhecendo outros canivetes. Por exemplo, esse daqui, da Coleman que é um canivete muito bom, eu apresentei meu pai com esse canivete aqui, ele tem duas lâminas, que é aquilo que eu falei para vocês, ó, que segue os canivetes, eles seguem essa linha aqui, essa daqui é a lâmina principal e essa aqui é a lâmina de pena. Esse aqui é o Coleman Canoe, chama Canoe porque ele tem um formato de uma canoa, tá? Então, você vai adquirindo esses canivetes, por exemplo, encontra com esse, que é um canivete muito bom, mas olha o tamanho dele também, ó. ele já é bem maior do que 91 milímetros, está fechado, ele contém duas lâminas e o propósito dele é diferente, esse aqui tem uma lâmina em clipe, que é a lâmina principal, e a segunda lâmina aqui, que é uma lâmina spay point, que é uma lâmina de castração, serve esse canivete aqui, um canivete muito bonito. Outro modelo que você vai encontrar, o camper aqui, ó, três lâminas, tá? uma lâmina em clipe, a outra pica fumo e a outra aqui, lâmina de pena também, bem pequenininha. Então você vai encontrar e vai adquirindo esses canivetes. Você vai testando. Ó, um proc aqui também. Nossa, tem um monte de canivete aqui, galera. Eu vou, eu vou mostrando e não consigo parar, não. Você vai ter um, vai adquirindo um desses. Só que aí o que acontece, galera? Vamos lá. Um canivete desse aqui, ó. Tá? Esse Coleman aqui. Agora eu já vi até 70 reais. Tá? Assim, 70 reais esse canivete. Vamos usar um Tramontina aqui. De 25 a 30 reais. Então 70 com 30 ou 25 vão dar 100 reais. Certo? Você já adquiriu esses dois aqui ao longo da vida. Aí você adquiriu mais um desse aqui, que também é mais 30 reais. Ou um desse, você vai pagar 50 reais. Cara, já deu o valor desse aqui, ó. Porque esse daqui, encontrei lá na Shopee por 158 reais. Ah, Thiago, dá pra entrar lá na, no site da Vitorino? Dá, mas ele tá até mais caro. No, no Roma Presentes aqui, está mais barato, tá? Um canivete excelente. Então vale a pena vocês darem uma olhada e conferirem. E outra, ele é um canivete pequeno, um canivete charmoso, um canivete bonito, não é um canivete assustador. Alguém vai estar tá lá e oh, empresta o um canivete, você vai lá e tá, saca um desse. A mulher até assusta, ou se faz um desse aqui então, ó, <risos> assusta. Eles são para fins diferentes. Isso aqui para abrir uma caixa, meu amigo, você não tem noção, você põe aqui, ó, isso aqui é violentíssimo, é excelente. Mas você vai conseguir fazer também com isso aqui, ó. Isso que é legal. O Vitorino que você vai te oferecer essas opções também. E para quem não sabe, galera, é o seguinte, tá? Essas ferramentas aqui, ó, elas têm uma tempera diferente do que a lâmina de corte, etc. Porque isso daqui requer torque, requer você fazer força. Então, depois eu deixo aí um vídeo para vocês da fabricação das lâminas e das ferramentas Vitorino, que é muito legal o vídeo. Então tá aqui, canivete excelente, bonito. 
Comprei esse aqui, não é para coleção mesmo, é para eu usar. Esse aqui vai ficar no meu bolso, tudo. Ele é pequeno, ó, para o EDC, você colocar ali no estojinho do seu EDC. Olha só como ele vai ficar bonitão. Então, deixa eu até pegar meu estojo para ver se ele fica bonito. Aí, ah, tá aqui, ó, meu estojinho. Ele tem até a lâmina aqui, ó, igual a esse aqui. Já me perguntaram sobre esse canivete aqui, viu, galera? E eu não sei mais aonde encontra, não. Olha aqui, ó. Nossa senhora, ficou mais bonito. Esse... Ai, meu Deus, que beleza, que bonito. E quem gostou dessa case aqui, meu, é 10 reais essa case. A minha dica é um também lá na Shopee. Também vou deixar aí na descrição, porque ela é uma case muito bacana. E pra você montar o seu EDC aqui pequenininho, ó, tanto as mulheres quanto os homens, muito legal. Bom, galera, então este é o famoso Spartan. E eu acho mesmo, no fundo do coração, que vocês deveriam ter um canivete desse. Já acho caro e tal. Economiza, galera. Deve vocês comprarem dois, três, assim, aumentar sua coleção... É, quantitativa bote um na sua coleção qualitativa, de qualidade porque esse canivete aqui com certeza você vai passar para os seus filhos para os seus netos e etc esse detalhe, a garantia dele é vitalícia como assim Tiago? Sim, é para o resto da sua vida que você tem a garantia dele e se der algum problema você manda para assistência técnica coisa de 50 reais eles trocam a tala, troca meu ferramenta eles trocam tudo, é um canivete novinho para você esse daqui meu, ele tá bem usado, bem surrado, ó. Poderia fazer isso com ele, mas eu não vou, porque ele tem uma história, cara. Ele, ele, por ser assim, é porque ele tem uma história mesmo comigo, tá? Então eu quero mesmo que ele fique assim, desse jeito. Então eu vou manter ele assim, mas esse daqui de uso, quando acontecer algo com ele, que eu acho que não vai acontecer, porque eu não sou o Fabiano, e nasce que dá cacetado com o martelo né, em cima dele, tá, tá, ele taca fogo, mas... <risos> Caso eu tô brincando, viu, Fabiano? Mas caso isso aconteça, eu vou mandar para assistência técnica e eles vão me devolver um canivete aqui, Vitorinox novinho. E não pense vocês que eu não tenho canivete multifunções ou multifuncionais, que eu tenho, ó, de tudo quanto é jeito. Tem esse tipo, tem esse boss aqui, ó, que é um canivete excelente também. Isso aqui dá para você dar cacetada, galera. Tá? Tem esse daqui, ó, o Grand Harvest, um canivete legal também, mas não retém a fiação. É todos esses canivetes aqui, galera, são canivetes que você vai ter de quebra galho, e é muito quebra galho mesmo. Esse daqui também não vai durar muito, se você forçar mesmo ele, ele não vai. Um canivetinho que eu acho muito legal é esse aqui, ó, esse canivetinho é bom, viu? Quem quiser adquirir, pode adquirir, ele, ele é bem firminho, mas não se compara nenhum desses aqui, vai se comparar com o Vitorinox, tanto na qualidade quanto na durabilidade, né? também, claro, na beleza, que é o que eu acho mais da hora nele, olha só. E chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado. E aí, gostou? Pô, Thiago, mó legal, gostei e tal, então faz assim, ó, caramba, se inscreve no canal, se inscreve no canal agora, porque ele é de graça. E gostou desse vídeo? Dê um like, assim você vai ajudar e vai fortalecer o canal. E lembre-se, ative o sininho para receber mais vídeos como esse. E não precisa ficar triste que acabou. Como não, Thiago, mas tá lá, legal, calma, calma. Vai aparecer aqui, ó, dois cards. É só você clicar e continuar assistindo o canal Febre do Assec. Então, um beijo no coração, fica com Deus, ó. Até a próxima. Uou!